সুপ্রিয় দর্শক শুরু হচ্ছে সিনোরা আমি এখন কি করব আর আজকে আমরা যে বিষয়টি রেখেছি আলোচনার জন্য সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের সংখ্যা যেমন বাড়ছে বিচ্ছেদের সংখ্যাও তেমন বাড়ছে এই তথ্যটি আসলে আমরা পেয়েছি গত একত্রিশে জানুয়ারি প্রথম আলোর একটি প্রথম আলোর প্রকাশিত একটু জরিপের মাধ্যমে যে বাংলাদেশে আসলে বিয়ের সংখ্যা কোভিডের পরে বিয়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং বিচ্ছেদের সংখ্যাও ঠিক একইভাবে বেড়েছে তো আজকের বিষয়টিতে আমরা বিচ্ছেদের সংখ্যাটা নিয়ে বেশি কথা বলবো বিয়ের সংখ্যা তো বাড়ছে একটা কারণ বলা হচ্ছে যে কোভিডের কারণে বিয়ে সাদি সব বন্ধ ছিল যখন কোভিড একটু কমে গেল তখন যারা বিয়ে দিচ্ছিল না বা বিয়ের অনুষ্ঠানটা করছিল না তারা তখন সেটা করেছে তো ডিভোর্সের সংখ্যা যে বাড়ছে সেটি সেটি জরিপ করেছে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা পরিসংখ্যান ব্যুরো আছে তারা এই জরিপটা করেছে এবং তারা বলছে যে আমাদের বিয়ে যে বিচ্ছেদ যে হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানে সংখ্যায় হচ্ছে যে কারণটাতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে এক্সট্রামারিটাল রিলেশনশিপ অর্থাৎ বিবাহ বহির্ভূত যে সম্পর্ক তার ফলে বাইশ পয়েন্ট ছয় পারসেন্ট মানুষের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে এছাড়াও আরেকটি যেটা আরেকটি সংখ্যা যেটা নেক্সট আছে যেটা হচ্ছে সেটাও বাইশ পয়েন্ট এক পারসেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের বনিপনার অভাব হচ্ছে আমরা ঠিক মতো অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না যেটা আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রায় আলোচনা করি যে কেন আমাদের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না অ্যাডজাস্টমেন্ট হওয়ার না হওয়ার পেছনে কি কি কারণ কাজ করছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি অনেকবার এবং জরিপেও এসছে যে এটি একটা বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে আমরা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছি এই অনুষ্ঠানে এছাড়া পরবর্তীতে যেটা আছে যে অর্থনৈতিক সমস্যা ইকোনমিক স্টেবিলিটি থাকছে না আমরা অনেক অনেকে চাকরি হারাচ্ছি অনেকে কাজ হারাচ্ছি সেটি একটি কারণ অনেক সময় পরিবার থেকে খুব প্রেশার দিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় যখন তারা রেডি থাকে না হয়তো মেয়েটি বিশেষ করে রেডি নাই কিন্তু পরিবার থেকে চাপ প্রয়োগ করে তাদের বিয়ে দেওয়া হয় অনেক সময় খুব শারীরিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতন করা হয় সেটাও বিশেষ করে শারীরিক নির্যাতনের কথা এখানে বলা হয়েছে যে ফিজিক্যাল টর্চার ইজ আনাদার রিজন আরেকটা হচ্ছে পুনর্বিবাহ আমাদের আমরা শুনি যে আমাদের অতিথিরাও ফোন করেন যে আমি আরেকটা বিয়ে করেছি বা আমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করেছে যার জন্য তার খুব অসুবিধা হচ্ছে খুব কষ্ট হচ্ছে মন কষ্টে রয়েছে সে কাজে পুনর্বিবাহ একটি কারণ এরপরে অন্য অন্য রিজন আছে ও এরপরে একটা রিজন হচ্ছে যে যে শারীরিক সম্পর্কে যে তাদের ঠিক মানে ঠিক সুন্দর সুস্থভাবে সেটি হচ্ছে না সেটাও একটা কারণ এছাড়া বাকি অন্যান্যগুলো অত বেশি পার্সেন্টেজে না তো কাজে আমরা একটু বুঝতে চাচ্ছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে যে কেন আমাদের এই যে দুটো ব্যাপার যে আমরা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এবং আমাদের যে মানে একটা সামাজিক পরিবর্তন আসছে এইগুলোর দ্বারা মানে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এবং যেটা হচ্ছে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না আমাদের আমরা ঠিক মতো দুজন তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না সম্পর্কে এ দুটো সবচেয়ে বেশি পার্সেন্টেজে এসছে তো আমি একটু শুনতে চাইবো আমাদের অতিথির অতিথিদের কাছ থেকে আমি পরিচয় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একজন হচ্ছে চিরঞ্জীব বিশ্বাস চিরঞ্জীব স্বাগত আর চিরঞ্জীব বিশ্বাস একজন মন মনোরোগ চিকিৎসক আর হচ্ছে তামিমা তানজিন অনেক দিন পরে এসছো তুমি তামিমা হচ্ছে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও একটু কম আসে আজকে ওকে পেয়ে আমরা খুব খুশি তোমাকেও স্বাগত তো চিরঞ্জীব আমি শুনছিলাম যে লেখাপড়া একটু করা হয়েছে এটার উপরে একটু শুরু করলে ভালো হয় পরে যদিও বলে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ইদানিং দেখছি আমরা যে ডিভোর্সের পরিমাণের থেকে আবার দেখা যাচ্ছে সেপারেশনের পরিমাণটাও কিন্তু প্রায় তিন গুণ আমরা দেখছি এবং এই দিনকে দিন দেখা যাচ্ছে আগে যেটা দেখা যাচ্ছে প্রথম দিকে যে ছেলেদের পক্ষ থেকে ডিভোর্সটা বেশি হতো কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে মেয়েদের পক্ষ থেকে ডিভোর্সটা বেশি হচ্ছে যেটা প্রায় দশজন প্রায় সাতজনই দেখা যাচ্ছে মেয়েদের পক্ষ থেকে হচ্ছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা কি শহরে গ্রামে একই রকম না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শহরে বেশি গ্রামের ক্ষেত্রে কম ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগে যেটা ছিল ডিভোর্সের কারণ তাতে যৌতুক পারিবারিক নির্যাতন তারপর হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে হাজবেন্ড দেখা যাচ্ছে যে দেশের বাইরে হাজবেন্ড থাকছে ওয়াইফ দেশে থাকছে তাদের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম তাই বিয়ের পরে হাজবেন্ড দেশে চলে গেল বেশিরভাগ অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম আরেকটা হচ্ছে যে টাকা পয়সার ঘাটতির কারণে তাদের হাজবেন্ড দেখা যাচ্ছে শহরে থাকছে ওয়াইফকে গ্রামে রেখেছে এবং বছর পর বছর এবং দেখা যাচ্ছে সে তার মায়ের সাথে থাকছে পরিবারের সাথে থাকছে তো তাদের মধ্যে একটু দূরত্ব থেকে যাচ্ছে একটা যাচ্ছে বাচ্চা হচ্ছে হয়তো বাচ্চাকে নিয়ে মা ব্যস্ত থাকছে কিন্তু হাজবেন্ডের সাথে রিলেশনশিপের জায়গাটা কিন্তু দ্রুত থেকেই যাচ্ছে তো এবং দিনকে দিন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কারণগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে রিসেন্টলি কয়েকটা ডায়গ
যে সময়ের অভাব বিশেষ করে আমরা দেখছি যে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ বিশেষ করে আমাদের দেশে যে পরিমাণ এখন চাহিদা টাকার পয়সার চাহিদা বিভিন্ন ছেলেদের ছেলে মেয়েদের স্কুলের টাকা পয়সার ব্যাপার আছে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ব্যাপারগুলো আছে সবই কিন্তু দিন দিন খোঁজ বেড়ে গেছে হাজব্যান্ড চেষ্টা করে যে সকালে এবং রাত্রে দুই শিফট কাজ করতে সেই ক্ষেত্রে পরিবারে যে সময় দেওয়াটা ওয়াইফকে যে সময় সেটাও কিন্তু হয় না অনেক সময় ওয়াইফও দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আবার এমপ্লয়মেন্ট থাকার কারণে কাজে থাকার কারণে হাজব্যান্ডের সাথে তার সেই সামঞ্জস্য হচ্ছে না তো যেটা দেখছে হাজব্যান্ডের আনএমপ্লয়মেন্ট চাকরি নাই সেটাও যেমন ডিভোর্সের কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে ওয়াইফ চাকরি করছে সেটাও অনেক সময় হাজব্যান্ডের ফ্যামিলি থেকে এটাও কিন্তু একটা ধরনের প্রবলেম তৈরি করছে যে চাকরি করা যাবে না মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটাও কিন্তু এক ধরনের ডিভোর্সের ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রবলেম তৈরি করছে এবং তার সাথে সাথে মানসিক এর সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা বলি ড্রাগ অ্যাবিউজ ড্রাগসের প্রবণতা কিন্তু আমরা ইদানিং অনেক দেখছি যে মাদকাসক্তর কারণে এবং সন্দেহবাদী কথা বেড়ে যায় বিশেষ করে আমরা অনেক হাজব্যান্ড পাই যারা কিন্তু ওয়াইফের প্রচণ্ড সন্দেহবাদী এবং তার বাইরে যেতে দেওয়া যায় না মোবাইল দেয় না বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাবে খুবই তাকে খুব এক ঘরে করে রাখেন তো এটাও কিন্তু অনেক সময় ওয়াইফের ক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে সমস্যা তৈরি আসে স্বাধীনভাবে তার মনে হয় না তখন এটাও কিন্তু এক সময় ডিভোর্সের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই এগুলোর সাথে সাথে এগুলো কিন্তু একটা কারণ হিসেবে আমাদের থাকছে আসলে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমার একটা ফোন অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে আসি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম শুনছি আমরা ভালো আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ যে এখন আমার সমস্যা আমার এমনি এখন আমি কি করব এই ছোট হলো দুই বছর তিন মাস এই আমার তিনটা মেয়ে এখন বিবাহ আচ্ছা ছোটটা দু বছর তিন মাস মাত্র না আশা করতেই পারি সেটা তো অসুবিধা নেই হ্যাঁ ডাক্তার যখন বলল যে আপনি কি আরো বাচ্চা কাছে নিবেন আমি বলি না আমার সিদ্ধান্তে আমি সিগনেচার দিয়ে ওটা বন্ধ করে দিচ্ছি কারণ একটা আমার মেয়ের তো জীবন সেকেন্ড মেয়েটা আমার ওই সিজার দ্বিতীয় ডাল সিজার বড়টা সিজার হয় না তার মানে ওনার যে পরিস্থিতি দেখলাম হাসপাতালে আমার নিজের কাছে খারাপ লাগে প্রথমে আমি মা মারা গেছে আমার বিয়ে করা এক বছর হয়েছে মানে দু হাজার দুই সালে আমার মা আবার বাপ মারা গেছে হলো আমার আমাকে তিন দিনের তুই আমি অসহায় খুবই অসহায় যেটা নাকি আমি আমার জীবনটা কুই থেকে আমি শুরু করবো আমি বলতে পারতেছি না বিয়ে করছি দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণ আমার মা খুব শোক করে আমার খুব সুন্দরই বিয়ে করে খুবই সুন্দর যেটা আমি মিডেল আমার ওয়াইফ খুবই সুন্দর আচ্ছা আমার বাচ্চা কাছে তিন ওটা মেয়ে হয়েছে ফুটফুটে বড় মেয়েটা যে ওনার করার পর গত ছয় মাস আগে সৌদি আরব প্রবাসী তো সেই সৌদি আরবে নিয়ে গেছে উনি ব্যবসা করে মেগা শোপাত ওই জায়গায় স্বর্ণের দোকান আছে দুইটা ঠিক আছে ওই ওই ডিটেল গুলো লাগবে না হ্যাঁ যাচ্ছে যাক এখন না ওইটা ওইটা দরকার আমার এই আচ্ছা বিষয়টা বোঝার জন্য সংসার জীবনের জন্য যে আমার দরকার কেন আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একক বল আচ্ছা কারণ আমার আশেপাশে যে পরিবেশ সেই পরিবেশটা বেশি একটু সুবিধা না আমার ভাই বাদা যারা আছে তারা বেশ সেভারেট কাজ সেভারেট ওরা আমার কোনো ভালো দেখতে পারে না আমি প্রায় চব্বিশ বছর মধ্যে আইসা বিয়ে করছি করে আমার প্রবাসে ছিলাম মালয়েশিয়াতে ছিলাম সিঙ্গাপুরে ছিলাম আইসা বিয়ে আসা কি করে আইসা আমার মা ওরানের পর মা মারা গেছে এক বছর পর এখন প্রশ্ন হলো চব্বিশ বছর ধরে আমি জ্বলতেছি জ্বলতেছি এরকম কারণ আমি সাইকো না উনি সাইকো তা আমি 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 আশা করি আমি না কারণ আমি যে বন্ধু বান্ধব বা আমার সেই ঝাড়কেল গুলা দক্ষিণে উত্তরে আমাদের ওই 
लवन दिल पानी दी जाराचे हिंसा कर खुबी भलो छोट मेटाटी भर्ती करब एक बच्चों गैप दीसि और जो क्या गैप दीसि त्रिश हजार टाइम चाहिए मैं आपन खाला तो बोल क्योंकि टेखा लगता है दस हजार क्या टाइम चाहिए स्त्री शेष होना बोझार चेस्ट कर मास जैगार प्रश्न भलो हतो अतिथि समय तो अतिथि प्रश्न हैंडलिंग 
জানি আমি কিভাবে মিলে থাকতে পারি ওয়াইফের সাথে এই 24 বছরে যেটা হয়নি সেটা এখন আমরা সমাধান জানতে চাচ্ছি তাই না 24 বছর তো অনেক বড় একটা সময় পেরিয়ে গেছে এন্ড ওয়াইফও যদি ওয়াইফও যদি থাকতেন তার ভাষ্যটা একটু শোনা যেত আমরা তো একতরফা শুনলাম তো তো যাই হোক প্রশ্নটা পেয়েছি কিন্তু কতটুকু আমরা বলতে পারবো জানি না একটু আমাদের অতিথিদের প্রশ্ন থাকতে পারে কোনো প্রশ্ন আছে আমি অ্যাকচুয়ালি ওনার কথায় যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে ক্যামেরা দিকে ক্যামেরাটা আসলে খুব পরিষ্কার না উনি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন থাকলে করো আপনি কি আসলে আপনার ওয়াইফের সাথে কিভাবে মিলেমিশে থাকবেন ভালো থাকবেন এটা জানতে চাচ্ছেন নাকি আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে এ ধরনের বাবা মার পরিস্থিতির মধ্যেও কিভাবে ভালো রাখবেন সেটা জানতে চাচ্ছেন আমার কথা হলো আমরা যে জিওগ্রাফিটা করতেছি যে গালিগা রাষ্ট্র হইতেছে এটা তো আমার বাচ্চা কাছে দিয়ে এটা শিখতেছে বুঝতেছে এগুলা যদি না হয় আমরা যদি সুন্দরভাবে একটা সংসার আমি কি করতে পারি ওনার ওয়াইফের যদি আমি প্রশ্ন করি এখন আপনি এর সামনে উল্টা কথা বলবে মানে এখনই জিওগ্রাফি আচ্ছা মানে মানে আমার কথা ভাষা হয় বুঝতে পারতেছে না আর এইগুলো সমস্যা হুম অ্যাকচুয়ালি আমি যতটা বুঝতে পাচ্ছি একটা ম্যারিটাল রিলেশন বা বিবাহিত জীবনে এটা পরে করো আর প্রশ্ন আছে ওর কাছে আচ্ছা আমি দুঃখ করছি আচ্ছা আপনার ওয়াইফের সাথে যে আপনি বিয়ে হয় তখন অবশ্যই বয়স কত ছিল কত তখন আমার বয়স ছিল 24 না না ওয়াইফের বয়স কত ছিল ওয়াইফের বয়স ছিল হয়তো 22 23 এর কম আর কি আচ্ছা এমনি আপনার বয়স যখন প্রথম বিয়ে হলো তার কি আপনাকে পছন্দ ছিল নাকি সে ফ্যামিলি কত কেন পছন্দ বিয়ে করেছে পছন্দ ছিল এমনি শারীরিক কোনো দিকটা সমস্যা নাই फिर समय फिर दर्शक बंधु कल कर जीवन किसार कथा तुम আমাদের অতিথিদের কোনো সুযোগ হয়নি এটা নিয়ে কিছু বলার আমি অতিথিদের কাছে যাচ্ছি ওদের নিশ্চয়ই কিছু বলার থাকবে তা আমি মা তুমি বলো আচ্ছা আমি যেটা শুনছিলাম যে উনি বলছিলেন যে এই চব্বিশ বছর উনি জ্বলছেন এরকম একটা ভাষা যে মানে উনি বলতে চাচ্ছেন উনি কষ্ট পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি ম্যারিটাল লাইফে যে দুটো বেসিক জিনিস থাকে একটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশান মানে সন্তুষ্টি আরেকটা হচ্ছে কমিটমেন্ট মানে থেকে যাওয়া আর কি তো ওনার সম্পর্কটা উনি আছেন কমিটেড আছেন যে কারণেই হোক কিন্তু সন্তুষ্টির জায়গাটা একেবারেই নেই তার মানে এটা একটা এমটিশিয়াল রিলেশন বলা হয় আমাদের দেশে এই এমটিশিয়াল রিলেশনটা অসংখ্য আছে হয়তো বাচ্চা কাচ্চা সামাজিক কারণ বা একা থাকব কিভাবে অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দেখা যায় যে রিলেশনটা কমিটেড থেকে যায় কিন্তু সেটার ভেতরে আসলে কিছুই থাকে না আর বাট এটাকে তুমি কমিটমেন্ট কি বলবে परस्परिटेड <laughs> मानुषर्क मध्य ट्रैकिंग मान খুঁচতে থাকে তার बेनिफिट কি আছে তার লস কি আছে बेनिफिटের মধ্যে ছয় ধরনের আছে আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নটা যে উনি করেছেন ওইটা যদি ওখানে যদি একটু ফোকাস করো আচ্ছা মানে আমার মনে হয়েছে যে ওনার স্ত্রী তেমন কোনো बेनिफिट পাচ্ছে না বা ল্যাকিংস আছে যে কারণে এগুলো ওকে বোঝাতে চাইছে এবং উনি আসলে বুঝতে পারছেন না বা ওগুলো মিট আপ করতে পারছেন না 
যে কারণে তার ওয়াইফের অসন্তুষ্টিটা দিনের পর দিন বাড়ছে আর উনি যন্ত্রণায় জ্বলছেন মানে ওয়াইফের অসন্তুষ্টিটা কেন বাড়ছে এটা বোঝা গেছে না এটা বোঝা যায়নি সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে যেমন গ্যাস পানি তারপরে ঘরের কাজ এবং ওনার মানে অ্যাপিয়ারেন্স মানে উনি কালো এটা নিয়েও তার অসন্তুষ্টি তো আমার মনে হয় যদি ওনার স্ত্রীর দিকেও একটু কথা বলার সুযোগ হতো তাহলে আমরা হয়তো পয়েন্ট আউট করতে পারতাম যে এখানে আসলে কি নিয়ে এই এমটি সেল রিলেশনটা চলছে এবং রিকভার করার মতো কোনো সুযোগ আছে কিনা এমটি সেলের বাংলা কি অন্তসার শূন্য রিলেশন যেটার ভিতর ভালোবাসা শ্রদ্ধা বা তার রোলটার প্রতি যে একটা কমিটমেন্ট থাকা যে আমি স্ত্রী আমার এই রোলটার প্রতি আমি অ্যাটাচড বা আমি রোলটাকে মানছি এই জিনিসগুলো না থাকা আর যিনি হাজব্যান্ড উনিও ওনার রোলটার প্রতি একটু সম্মান থাকা পার্টনারের প্রতি সম্মান ভালোবাসা ভালো ব্যবহার থাকা এই জিনিসগুলো যখন থাকে না তখন এটাকে আমরা বলে থাকি অন্তসার শূন্য রিলেশন শুধু দুজনকে থাকতে হবে তাই থেকে যাচ্ছি এরকম রিলেশনকে আমরা বলে থাকি অন্তসার শূন্য আবার সেখানে আবার সন্তানও নিয়ে আসছি আমরা এখন একটা ছোট্ট দু বছর কয়েক বছরের একটা বাচ্চা মানে যেখানে সুখ নেই সেখানে আমরা এই অসুস্থ একটা সম্পর্কের মধ্যে আবার একটা সন্তানও নিয়ে আসছি এবং ব্যাপারটা কিন্তু আবার বাচ্চাদের নিয়েও যে বাচ্চারা কিভাবে এর মধ্যে ভালো থাকবে এক্স্যাক্টলি এই ব্যাপারটা আমরা দর্শকদেরকে বোঝাতেই পারছি না আমার মনে হচ্ছে সচিরঞ্জি ওনার কথা শুনে যেটু বললাম তো এক পক্ষ থেকে আসলে কথা শোনা হয়েছে দুই পক্ষ থেকে কথা শুনে আসলে আরো ক্লিয়ার হতো কিন্তু উনি যেটু বলেছে বিয়ের প্রথম থেকেই সমস্যা ছিল এবং এই সমস্যাগুলো থেকে কিন্তু বাচ্চাগুলো নিয়েছেন উনি যদি প্রথম থেকে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একজন প্রফেশনাল মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সাইকোলজিস্ট সাইকেটিস্টের যোগাযোগ করতেন যে আপনি অনেক সময় আমরা দেখেছি কিছু কিছু মহিলাদের মধ্যে আমরা দেখেছি একটু খুঁতখুঁতে ব্যক্তিত্ব একটু পারফেক্ট সুইচ আচরণ অনেক সময় আমরা দেখেছি একজন থাকে তারপর কম্পেয়ারিজম করে এবং আরেকজনের শুরু নেয় তার জায়গায় কত সমস্যা আছে তার হাজব্যান্ড যেহেতু বললেন যে উনি যে উনাকে কালো দেখেন হয়তো উনি কম্পেয়ার করেন আরেকজনের হাজব্যান্ডের সাথে তাকে এরকম হতে পারে তো আমি মনে করি এইসব জায়গাগুলো দিয়ে ছোট ছোট সময় অল্প সময় জায়গায় যদি এগুলো নিয়ে কথা বলা হয় এবং একজন একজন মন করে শেয়ারিং হয় আমার মনে হয় ওনাদের শেয়ারিংয়ের জায়গায় একটু অভাব আছে যে আসলে প্রবলেমটা কোন জায়গা ওনার কী চাচ্ছে এবং উনি কী চাচ্ছে এই দুজনের মনে বোঝা পড়ার জায়গাগুলো একটু সমস্যা আছে আর আমি একটু দেখেছি রিলেশনশিপের জায়গাগুলোতে যখন আমরা প্রবলেম পড়ি তখন কিন্তু কেউ আমরা অনেক অনেক কিছু প্রপার তথ্য থাকি না কিন্তু আমরা এইসব জিনিসগুলো যদি একটু প্রফেশনাল হেল্প না নেই তখন কিন্তু প্রবলেমগুলো আমি একটু ওয়েট করি দেখি কী হয় বাচ্চা নিয়ে অনেকে যেটা বলে বাচ্চা নিয়ে ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা আর একটু সময় যাক হ্যাঁ বাচ্চা হ্যাঁ তো যেগুলো কী হয় প্রবলেমগুলো আরও বাড়ে এবং কিন্তু বাচ্চারও কিন্তু অ্যাফেক্ট করে উনি দেখলে কোনো কিন্তু তিনটা বাচ্চা হয়েছে এবং এখন কিন্তু চব্বিশ বছর ধরে উনি প্রবলেম কিন্তু চলছে এটা যদি উনি প্রথম বছর থেকে যেহেতু উনি তো তখন থেকে উনি জানলেন যে প্রথম বছর থেকে সমস্যাগুলো চলছে তখন থেকে যদি হেল্প দিতেন তাহলে আজকে তো ওনাকে এই তেইশ বছর চব্বিশ বছর কষ্ট করতে হতো না কিন্তু আর আরেকজনকে ব্লেম করে আরেকজনকে দোষারোপ করে আসলে সমস্যা কিন্তু সমাধান হয় না দায়িত্ব নিজের থেকেই নিতে হয় যেহেতু রিলেশনশিপ দুই পক্ষের ব্যাপার তবে উনি যেহেতু বলেছে যে ওনার কষ্টের জায়গাগুলো নিয়ে উনি কথা বলে বলছেন তবে আমি মনে করছি হতো ওনার ফাইন্যান্সিয়াল জায়গাটা হয়তো উনি চেষ্টা করেন হতো হাজ ওয়াইফকে সন্তুষ্ট করেন তো হয় না কিন্তু সবার সন্তুষ্ট করলে একরকম না তাই মনে করি এগুলো নিয়ে ওয়াইফ অসুবিধা <laughs> 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 হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শুনছি আমরা আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছিলাম হ্যাঁ শুনছি আমরা সবাই শুনছি আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে আমার ওদের সাথে একটু থেকে তিন মাস আর তিন মাস আগে একটু সমস্যা হয়েছিল কথা কাটা কাটি বলবো যদি জড়িত বিয়ের সম্পর্ক কতদিনের বিয়েটা কতদিনের চোদ্দ বছর সাড়ে চোদ্দ বছর ওকে তারপর কিছুদিন আগে একটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছিল এরপর থেকে ও আলাদা রুমে থাকে আমি আলাদা বেডরুম ব্যবহার করে আমার 
ছোট মেয়ের বয়স কত घर थे टाटी <coughs> कथा गुड पक्षा मोबाइल मोबाइल चौदह बच्चों चले गए सन्देह कर 
আমি এরকম মা বাবাকে বলেছি মা বাবাকে বলার পরে মা বাবা কি করছে বাসায় আসছে বাসায় এসে আমার আত্মীয় স্বজন ভাই তাই যারা আছে সবাইকে নিয়ে বাসায় আসছে বাসায় আসার পর মানে আমাকে নিয়ে যাওয়ার একটা কথাবার্তা হয়েছিল এখন কথাবার্তা হওয়ার পরে তো মা বাবা বলতেছে যে না কেমনে যাবি এত বছর পর তোর দুটো মেয়ে হয়ে গেছে এই হয়ে গেছে মানে মা বাবারা আমাকে সান্ত্বনা দিস আর কি কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার পরে ও হঠাৎ করে ওকে কেন মানে আমার মা বাবা এসে কথা শুনাইছে সেই জন্য হচ্ছে যে ও রাগ করে ওই রাগ করে তারপরে একটা জেদের বসে হচ্ছে বালিশ তালিশ সবকিছু আলাদা করে দিয়েছে যা তুমি ওখানে গিয়ে থাকো গিয়ে এবং এর মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের পারিবারিক ভাবে অনেক ঝামেলা হয়েছে আমার মা বাবাও হচ্ছে যে আমাকে আমি খুব করে চাইছিলাম চলে যাওয়ার জন্য মা বাবাও হচ্ছে আমাকে তুচ্ছ করে তাচ্ছিল করে মানে সব দিক থেকে আমি একদম মানে তুচ্ছ কাটছিল শিকার হয়ে আমি হচ্ছে যেখানে থেকে গেছি তারপরও আমি এটা ভেবে থেকে গেছি যে আবার দুটো মেয়ে আছে সেই জন্য হচ্ছে আমি এখানে থেকে গেছি কিন্তু আমি সব সময় ওকে বলেছি যে আমি এখানে থাকতেছি শুধু বাচ্চা আমার দুটো মেয়ের কারণে তোমার সাথে আমার সাথে মানে আর কোনো যে একটা মানে স্বামী স্ত্রীর একটা সম্পর্ক থাকে ওই সম্পর্কটা হবে না থাকবে না তো ও আমাকে বিভিন্ন ভাবে মানে ইয়ে করতেছে সরি বলতেছে এই বলতেছে সে বলতেছে কিন্তু আমার ভিতরে যে যে জিনিসটা আসছে না এটা আমি কোনোভাবে বের করতে পারছি না যে না আমি ভুল করে ওকে মাফ করে দিব বা এই করবো সে করবো আমি এগুলো কোনোভাবে মানতে পারতেছি না আমার মানে কেমন জানি একটা লাগতেছে আমি ওর সাথে যদি কথা বলতে যাই ওর সাথে কথা বল এমনি বলতেছি না স্বাভাবিক মনে করেন মেয়ের জন্য কোনো কিছু প্রয়োজন হচ্ছে কাজের কথাগুলো বলছো হ্যাঁ কাজের কথাগুলো বলছি কিন্তু ওই ওই জিনিসটা আমার হচ্ছে না যে আগে যেরকম একটা হয়তো যে একটা স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তা বা হচ্ছে যে পাশে বসে একটু গল্প করা এগুলো এমনি তো হচ্ছে যে ও তেমন একটা আমাকে সময় দিতে পারতো না যেটা সত্য কথা ওইটা ও হচ্ছে দুটো ওর অফিসটা অফিসের কাজটাই হচ্ছে ওরকম রাত্রে দুইটা বাজে আসতো আড়াইটা বাজে আসতো ও আমাকে তেমন একটা সময় দিতে পারতো না কিন্তু তারপরে আমি মানিয়ে গুছিয়ে নিয়ে এত বছর সংসার করে গেছি কিন্তু এই জিনিসটার পরে না আমার আর মানে ওর প্রতি কোনো আপনার টান জিনিসটা বা কোনো কিছুই আসতেছে না ও আমাকে হাজার বার বলতেছে কিন্তু আমি বারবার করে আমার ইচ্ছে মনে আসতেছে কি আমি যদি এখন না ওর পাশে যদি থাকতে যাই বা হচ্ছে যে ওর সাথে যদি একই রুমে আবার থাকতে যাই আমাকে না আমার চেহারাটা আমি আমার আয়নার সামনে দেখাতে পারবো না আমাকে আমার যেটা করতে হবে আমাকে মরে যেতে হবে আমাকে সুইসাইড করতে হবে ওরকম ওই রকম আমি সুইসাইড ইভেন আমি সুইসাইড দুইবার করতেও গেছি এখন যেটা ইয়ে আমি সুইসাইড দুইবার করতেও গেছি একবার হচ্ছে যে আমি ঘুমের একটা মেডিসিন নিয়েছিলাম এই গত গত মাসে ঘুমের একটা মেডিসিন আমি হসপিটালে ভর্তি হয়েছি এরপরও আমি সুইসাইড করার জন্য আরেকটা পদক্ষেপ নিয়েছি কিন্তু আমি করতে পারি নাই আমার মেয়েগুলার দিকে মেয়েগুলার কথা চিন্তা করে আমি করতে পারি না আমার এমনও হয় যে আমি এখন বাইরে বাইরে হচ্ছি না বাইরে বেরোচ্ছি অফিসের মানে বিজনেসের কাজে বা অন্য কোথাও অন্য কোথাও বেরোচ্ছি আমার মনে হয় যে আমি মানে গাড়ি আসতেছে আমি ওখানে দাঁড়িয়ে গেলে মরে গেলে বোধ হয় সবকিছু শান্তি হয়ে যাবে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে আমাকে আরও বলতে পারবে না যে আসো প্রথমবার কি মার খেলে নাকি এর আগেও মানে তোমার গায়ে হাত তোলা হয়েছে আগে তাই তো এবং এই সন্দেহের কারণে কি সেগুলো সন্দেহের কারণে আরেকটা হচ্ছে যে তোমার মা বাবা আসলেন কিন্তু তারা তোমাকে নিয়ে গেলেন না এটা থেকে কি তোমার খুব কষ্ট হয়েছে তুমি আশা করেছিলে যে তার একটা সাপোর্ট ওদের কাছ থেকে পাবে আমার অনেক আশা ছিল মা আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে তোমার একটা মানে মনটা ভেঙে গেছে তখন সেই সেই কারণে কারণে মা আমাকে অনেক হেল্প করেছে বা হচ্ছে যে আমার গায়ে হাত তুলেছে তখন হচ্ছে মা এসেছে মা আমাকে দেখেছে ও আমাকে কিভাবে মাপতো কিভাবে কিন্তু তোমার বাবা মা কি ওকে কখনো কিছু বলেননি তোমার গায়ে তো একাধিকবার হাত তুলেছে তখন তারা বলেনি যে আমার মেয়েটাকে আমরা নিয়ে যাবো তোমরা তুমি গায়ে নিয়ে যাবো সেটা বলেনি নিয়ে যাবো সেটা সেটা কেন বলেনি বলো তো সেই প্রোটেকশনটা কেন দিলেন না তোমাকে নিয়ে যাবে সেটা বলেনি হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে ওই মানে মা বাবারা হচ্ছে আমার কোনো ভাই নেই আমার মা আমরা হতলাম তিন বোন মা বাবা হচ্ছে দুর্বল টাকা পয়সার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য হচ্ছে যে মা বাবা কখনো তোমার তুমি কত নাম্বার সন্তান বাবা মায়ের আমার তিন নাম্বার সন্তান 
তুমি যখন মানে তুমি যখন হয়েছো তখন বাবা মা কি ছেলে আশা করেছিলেন হ্যাঁ 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 অবশ্যই হুম ওকে তুমি একটু লাইনে থাকো তোমার আমি আমি পাচ্ছি না মানে আমি অনেক চেষ্টা করে চাচ্ছি যে ওর সাথে থাকবো বা হচ্ছে কিন্তু আমি পাচ্ছি না সেটা তো বোঝা যাচ্ছে আমাদের কাছে কিছু জানার আছে তোমার জানার আছে বলতে আমি আসলে चला खुब मुश्किल दूरत बजाय रखो तुम्हारा मान तुम तुम्हारे दिखाना बेपारे कर তো সেখানে সুন্দর আবার সুন্দরও চাইছো সেটা একটু কঠিন হবে এনিওয়ে তুমি একটু লাইনে থাকো আমাদের অতিথিদের প্রশ্ন থাকতে পারে কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা আমি ওয়াইফের কাছে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা আপনার হাজবেন্ডের সন্দেহবাদিকতা যে ছিল এটা কি বিয়ের পর থেকে ছিল নাকি বিয়ের অনেক দিন পর থেকে শুরু হয়েছিল যখন থেকে মোবাইলের আপনি এই যে ব্যবসা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা শুরু করলেন বিভিন্ন ধরনের মোবাইলে কথাবার্তা বলতে তখন থেকে ওনার এই জিনিসটা শুরু হলো না বিয়ের পর থেকে হচ্ছে যে সন্দেহটা কাজ করছিল ওর ওর মানে আমি মনে করেন কারোর সাথে কথা বলতেছি বাসায় তো তখন অনলাইন বিজনেসটা করতাম না যখন আমার দুই হাজার দশ সালে বিয়ে হয়েছে তখন আমি শুরু থেকে ঠিক আছে আচ্ছা আপনার হাজবেন্ডকে কোনো চিকিৎসার জন্য কোথাও নিয়ে গেছিলেন যে ওনার যে সন্দেহবাদিকতার সমস্যার জন্য আসলে প্রশ্নটা আমি বুঝিনি चेस्ट कर समाधान बाकी जीवन तुम्हारे तुम्हारे दो 
তো ওরা আসলে কি ধরনের চিত্র দেখছে বাবা মার মধ্যে ওরা তো যেই চিত্রটা দেখছে সেটা তোদের মনে গেঁথে থাকবে যে আমার বাবা মা আলাদা থাকেন তাদের দুজন দুই রুমে থাকেন ওদের ওদের জীবন তুমি বলছিলে যে শুধু বাচ্চাদের জন্য আমি থেকে যেতে চাচ্ছি কিন্তু তারা যখন তাদের জীবনে যখন আরেকজন মানুষ আসবে ওরা কিন্তু খুব একটা ভালো চিত্র দেখছে না পরিবারে তখন তাদের তাদের জীবনে এটা এটা একটা হুমকি হয় আমরা যারা কাজ করছি তারা দেখি এটা এটা নিয়ে কিছু ভেবেছো তুমি কারণ তারা কিন্তু একটা সুন্দর কাপল দেখে না তার ফলে ওদের কাপল লাইফে ওদের বিবাহিত জীবনেও কিছু সমস্যা তৈরি হয় তারা যদি একটা ভালো সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে বড় না হয় সেটির কিন্তু একটা নেগেটিভিটি থেকেই যায় হ্যাঁ এখন তো এখন তো হচ্ছে আমার মেয়েগুলো তো ছোট আমার ছোট না না ছোট থেকে ওদের তো পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়ে গেছে জন্মের আগে থেকে ব্যক্তিত্ব গঠন শুরু হয়ে যায় কেমন ওদিকে ছোট ভাবার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দুজনের কাছ থেকে শুনতে পারলাম এটা খুব আমাদের জন্য ভাগ্য ভাগ্যের কারণ হয় আমাদের খুব ভালো লাগে যখন দুজনের মুখ থেকে শুনতে পারি তুমি শোনো আমাদের অতিথিদের আলোচনা কেমন তোমরা দুজনেই শোনো হ্যাঁ আমি ঠিক আপনার জায়গাটাই মানে বুঝতে পারছিলাম যে আলাদা থেকে বাচ্চাদের ভালো রাখার ব্যাপারটা আসলে কতটুকু সম্ভব একদম এটা উনার উদ্দেশ্যটা বাচ্চারা ভালো থাকুক কিন্তু ওনাদের বিহেভিয়ারটা সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে তো এইভাবে ভালো রাখা সম্ভব হবে না আবার আবার সাথে তামিমা মানে সব সময় যে সন্দেহ মানে হ্যাঁ এই ঝগড়া সেটাও আবার ওদের জন্য সেটাও ওদের জন্য কষ্টকর এই যে ভাইয়া যেটা বলছিলেন যে এই সন্দেহ বাতিক এটাও উনি মানে আমাদের কালচারের পুরুষরা সাধারণত নিজেদের এই ধরনের সমস্যাগুলোকে একদমই অ্যাডমিট করেন না ওনারা এটা চিকিৎসা নেওয়া তো অনেক দূরের কথা ওনারা বোঝেন এটা ওনার সমস্যা কিন্তু এটাকে ওনারা কারোর সামনে আসতে দেন না এবং এই যন্ত্রণাটা ওয়াইফে সাধারণত পড়েন এখন এই যে স্ত্রী যে ঝামেলাটা আছেন উনি মানে একটা সংকটে পড়ে গেছে সংকট হ্যাঁ যে এই হাজবেন্ডের সাথে কিভাবে থাকবেন আবার এই সংসারটা বাচ্চাদের ফেলে কিভাবে যাবেন তো এই ক্ষেত্রে খুবই ভালো হতো যদি যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি হাজবেন্ড নিজেই আমাদের এখানে ফোন করেছেন আমরা চিকিৎসার কথাও আলাপ করছিলাম উনি যদি একটু কারোর সাথে একজন পুরুষ ডক্টরের সাথেই সাইকাটিস্টের পুরুষ মহিলার ব্যাপার না মানে উনি যেহেতু অসুস্থ ফিল করছেন ওনার সমস্যাটা নিয়ে উনি একবার দেখা করলে ভালো হতো বাচ্চাদেরও হ্যাপি রাখা কোন উপায় নাই সেক্ষেত্রে ওনাকে চিকিৎসা যেতেই হবে এবং ওয়াইফ হাজবেন্ড দুজনকে যদি আমরা একটা থেরাপি আন্ডারে আনতে পারতাম খুব দারুণ ফলাফল পেতেন ওনারা আমি যেটুকু মনে করছি যেহেতু ওয়াইফ দুই বা একটা মেয়ে ফেলেছেন এবং যেহেতু উনি আলাদা থেকে ভালো থাকতে চাচ্ছেন এই জায়গাটা উনাকেও মানসিক ভাবে করবে এবং আমরা সুইসাইডাল আত্মতার প্রবণতা এটা কিন্তু মানে যখন সে সফল হচ্ছে না একটা সময় পর কিন্তু সফলতার দিকেও যেতে পারে যেটা বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর উনি কিন্তু বাচ্চা রেখে কিন্তু আত্মতার প্রবণতা ওনার তৈরি হয়েছে তাহলে এই জায়গাতে কিন্তু খালি হাজবেন্ডের চিকিৎসা করলে হবে না ওয়াইফের যে পেশেন্স লেভেল ওই জায়গাটাও কিন্তু তার চিকিৎসা লাগবে আর আমার যেটুকু মনে হয় ওয়াইফ যখন হাজবেন্ডকে দেখছে তখন তার আগের অ্যাবিউজের কথাগুলো মনে পড়ছে সে তাকে মানতে পারছে না এই ট্রমাগুলো তাকে পরবর্তী কষ্ট দিচ্ছে এবং এখান থেকে সে স্কিপ করার জন্য বের হওয়ার জন্য এক্সট্রিম পর্যায়ে যেটা আমরা সুইসাইডের দিকে যদি যাচ্ছে আর এখন সাময়িক ওটা অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছে আসলে এইভাবে তো সমস্যার সমাধান করাটাই সম্ভব না 
হাজবেন্ড যেটা বলছে হাজবেন্ড যেটা উনি বলেছেন যে প্রমাণ ছাড়া সন্দেহ এটা আমরা ডিলুশনাল ডিজর্ডার বা আমরা যেটাকে বলি যে ওথেলের সিনম যেটা বলি পার্টনারকে সন্দেহ করে এবং এটা কিন্তু রোগীরা কিন্তু তারা কিন্তু অ্যাড্রেস করে না বুঝতে পারে না তাদের সমস্যাগুলো ফ্যামিলিকে ইনফর্ম করতে হ্যাঁ না আসতে চান এই রোগটা এরকম যেখানে তারা বোঝেন না তারা ঠিকই তারা মনে করে তার সন্দেহটা ঠিকই আছে কিন্তু আসলে তো কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি তাকে দিয়ে আসা যায় আমরা যেটা করি যে দিয়ে আসা যায় এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু ওনার হাজ ফ্যামিলি হাজবেন্ডের ফ্যামিলি মেম্বার কেউ নাই তার সাথে যোগাযোগ করে যদি চিকিৎসার জায়গায় ইনভলভ করা যায় তাহলে মনে হয় মনে হয় চিকিৎসা সফল হওয়া যাবে কারণ এখন ওয়াইফের সাথে চিকিৎসা করলে হাজবেন্ড অন্তত অনেক সময় মনে করে মান সম্মান চলে যাবে কি মনে করবে মানুষজন এগুলোর কারণে আমি মনে করি ওয়াইফের থেকে ঠিক আছে তারা ফ্যামিলি মেম্বার যদি চিকিৎসাটা কন্ট্রিবিউট করে তারা মনে করে এবং তার সাথে কিছু সাইকোথেরাপিও লাগবে যে ফ্যামিলি রিলেশনশিপে যেগুলো কীভাবে সুন্দর করবেন তাহলে মনে করি প্রবলেমটা সলভ হবে এবং ওয়াইফকেও যদি হাজবেন্ড এভাবে ট্রমাটাইজ করে তাহলে কিন্তু এই যে অ্যাবিউসগুলো হয়েছে অ্যাবিউসগুলো কিন্তু পরবর্তী তার কিছু কিন্তু এই প্রবলেম সুইসাইডের প্রবলেমগুলো তৈরি করেছে তাই মনে তার যেহেতু পার্সোনালিটি সম্বন্ধে তার হাজবেন্ডের কোনো খেয়ালই নাই উনি फलो करी बड़े से তাকে আশা করা হয়নি একটা ছেলে আশা হয়েছে করা হয়েছিল ওদের মধ্যে একটা ডিসিশন অনেক সময় আনকনসিয়াস মাইন্ডে হয়ে যায় যে ডোন্ট এক্সিস্ট মানে ওদের একটা এক্সিস্টেনশিয়াল ক্রাইসিস একটা অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয় আর কি হ্যাঁ আমরা একটা ফোন নেছি হ্যালো 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 হ্যাঁ শুনছি আমরা হ্যাঁ আমার हासपाले <laughs> गुरु मार्धान पाए माध्यम गुरुमा चले खबर दी से मासखने 
আবার বাড়িতে একটা উৎপাদ শুরু হয়েছে উৎপাদ করে শুরু হলো যে মানে আসরিক কাজ তার বার সবগুলি আমার বাড়ির চোখিস ভেঙে ফেলে কে যেন ভেঙে ফেলতেছে আমার ড্রেসিং টেবিল ভেঙে ফেলছে বাড়ির গ্লাস টিভির টেবিলের যে গ্লাস আছে গ্লাস ভেঙে ফেলছে সে মানে বাহির থেকে জুতো রুয়ে ঘরের ভিতরে পড়তেছে ঘরের টিনের চালে ইটা পড়তেছে এইগুলি কে দেয় বা কারা দেয় আমরা দেখতে পারতেছি না আমাদের বাইরের পরিবারের সবাই বয়ে সন্ত্রস্ত আমরা কি করব এক লাস্ট হলো আমার মধ্যে ঘরের আলমারি স্টিলের আলমারি এটার ভিতরেও আগুন জ্বলে গেছে এতে করে আমার ঘরে আমার ভুমরা আছে তাদের প্রায় দশ বারোটা শাড়ি পুড়ে গেছে গামছা পুরছে এখানে আমার সম্পত্তির সব কাগজপত্র ছিল এক সাইডে সেটা অবশ্য পুরে নাই এক সাইডে ধোয়া দেখতে যে আমার স্ত্রীও দেখছে বা বাড়ির আমাদের গুণ যারা আছে তারা এসে দেখছে এখন আমি কি করতে পারি এই অবস্থায় একটা সাংঘাতিক মানে ভয়ে সন্তুষ্ট অবস্থায় আসি আমার এক রিলেটিভ আপনাদের এই নাম্বারটা দেওয়াতে আমি ফোনটা করেছি আচ্ছা আর স্ত্রী এই মুহূর্তে কোথায় আমার পাশেই আছে আচ্ছা ও কি মানে ও ও কি নিজেও এটা নিয়ে চিন্তিত হ্যাঁ চিন্তিত আছে ও কি কিছু কথা বলতে চায় আমাদের সাথে হ্যাঁ বলতে চাবেন একটু ওর কাছে ফোনটা দিলে ভালো হয় হ্যাঁ কথা হলো আদাব আদাব হ্যাঁ তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে শুনছিলাম কথাগুলো তোমার কিছু অ্যাড করার আছে সুন্দর ভাবে নিজের তো একটা ভবিষ্যৎ আছে নিজের একটা ইয়ে আছে সবকিছু নিয়ে সুন্দর ভাবে পরিবারের লোকজনের যেমন একটা মানে কেমন ইয়েটা থাকে কারণ আমার দিয়েই তো এটা সৃষ্টিটা হয়েছে তাই ভয় করে যে অনেক সময় মনে হয় যে মানে ওরা আমার ঢিল মারছে বা তোমার আলমারি ভেতরে আগুন চলে গেল এটা কোথেকে হচ্ছে তোমার কি মনে হয় আমিও এরকম একটা আতঙ্ক চেয়ে আসছি যে এটা কিভাবে থেকে হচ্ছে তুমিও কিছু বুঝতে পারছো না কিন্তু সবাই তো মনে করতে হচ্ছে তোমার কি ঘুম হয় ঠিক মতো ঘুমাতে পারো ঘুম তো একটু ভয় তোমাকে কম হয় আবার ঘুমাইও দিনে প্রচুর ঘুমাই দিনে ঘুমাতে পারো রাতে ঘুমাতে পারো না কাগজপত্র অনেক কিছু জ্বলে যেতে পারতো কিন্তু কিছু কাগজপত্র রক্ষা পেয়েছে সেই সময় তুমি কি করছিলে যখন ঘরের আলমারিতে আগুন লাগলো আমি তো তখন মনে করেন যে বাইরে উঠানে বাচ্চা প্রস্তাব করছিল খাচ্ছেন ঢিল পরে কিন্তু তার উপরে পরে না আচ্ছা জিনিসপত্র প্রচুর পরিমানে নষ্ট করে শোকেশ থেকে গ্লাস 
তারপরে কি হয় কাপ এইগুলি তারপরে আমার যে বাচ্চাটা ছিল লাস্টে সে একদিন শুয়ে নিচ্ছে আমি ছিলাম আমি ছিলাম আমার বড় বোনকে নিয়ে ভেলুরে গিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য আমি যা শুনছি বাচ্চাটা তার কাছ থেকে পায়ের কাছে চলে এসছিল মাত্র পাঁচ পাঁচ পরেছে আজকে পাঁচ পাঁচ থেকে মানে তেরো তারিখ পাঁচ পাঁচ পার হয়ে আজকে হইলো ষোলো তারিখ তিন দিন হয়েছে বাচ্চাটা ছিল তার বুকের সামনে কাছে কিন্তু বাচ্চাটা এসে পড়েছে পায়ের নিকটে সে তোর নড়াচড়াও করতে পারে না আমরা তো এইগুলি কোনদিন বিশ্বাস করি নাই বা আমরা এইগুলি বিশ্বাস করিও না আমাদের এই ফোরাম থেকে কতটুকু আমরা উত্তর দিতে পারবো জানি না একটু লাইনে থাকতে হবে আমাদের অতিথিদের প্রশ্ন থাকতে পারে কেমন আপনার ওয়াইফের প্রতি একটু কথা আছে যে আপনার ওয়াইফের কি কখনো কখনো কারণ ছাড়া দেখেছেন ঢিল ফেলছে এরকম কি সে বলে তাকে নিয়ে মানুষজন কথা বলে তাকে নিয়ে মানুষজন হাসে বা তাকে নিয়ে মানুষ ক্ষতি করার চেষ্টা করে এরকম কোন কথা বলতে চেষ্টা করবে নি তাকে নিয়ে কেউ কথা বলে এরকম কি বলে যে আমাকে নিয়ে মানুষজন কথা বলে আমাকে নিয়ে মানুষজন হাসে আমার ক্ষতি করতে চায় কখনো বলেছে কখনো ওই যে বলো যে মাত্র যে ওনাকে ঢিল উদ্দেশ্য করে ঢিল ফেলে সেখান থেকে বলছে এই কথাটা হ্যাঁ এখন মাঝে 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 যখন এরকম উৎপাত শুরু হয় মাঝে মাঝে যখন এরকম উৎপাত শুরু হয় তখন সে মাঝে মাঝে বলে যে আমার সুখের সংসারটা ভেঙে দেওয়ার জন্যই এমন হয়েছে ভালোই ছিল কিন্তু এখন তো তোমার চলেছে আমার আপনাকে একটা প্রশ্ন আছে মানে আপনার কি ধারণা এটা কি হচ্ছে কেন হচ্ছে আচ্ছা এটা কি আপনি এরকম ভাবছেন যে জিন ভূত বা ওই যে একজন গুরু মার কথা বলছেন ওনার কারণে এরকম কিছু কি মনে হচ্ছে আপনার তবে উনি কি বল গুরুমার বিষয়টা তো তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল যেভাবে হোক আমাদের লোকজন তার লোকজন এখানে যারা পাইতো অনেক টাকা পয়সা তারা বাবার বাড়ি থেকে দিয়েছে একজন ছেলে লোকের কাছ থেকে টাকা ঠিক আছে মানে যদি জিনিসটা আপনাদের কাছে এরকমই মনে হয় যে জিন ভূতের কারবার তাহলে তো আমাদের অনুষ্ঠানে জিন ভূতের ব্যাপারটা তো আসলে আলাপ হয় না তবে আপনার ওয়াইফের সমস্যা অদ আছে কি না কতটুকু আছে আপনার ওয়াইফের কারণেই হচ্ছে কি না এটা আমরা মানে আপনি যদি একজন বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যান আমরা আমরা হয়তো ছেড়ে দিতে পারি আন্দাজ করতে পারি আমরা আলাপ করি তাহলে আমরা ছেড়ে দিই ওকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করছি আমাদের আলোচনা শুনলেই জানা যাবে কেমন অনেক অনেক ধন্যবাদ ফোন করার জন্য খুবই একটা মানে আমাদের জন্য একটু কঠিন হচ্ছে ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করি আমাদের অতিথিরা আলোচনা করবে হ্যাঁ তুমি আগে বলতে চাও তামিম না ঠিক আছে ভাই আচ্ছা যেহেতু উনি বলছেন যে প্রথম থেকে ওয়াইফ একটু ভয় পেতেন তারপর তার মধ্যে বাচ্চা হওয়ার পর উনি সহজে মানতে পারেননি এবং উনি না মানতে পারার কারণে উনি গুরু মার সাথে যোগাযোগ করেছেন অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার ছিল তারপরে উনি মারার প্রবণতা কম ছিল এবং ওখানে কিছু কিছু অসংখ্য আচরণ করেছেন উনি হাজবেন্ডই বললেন পরবর্তীতে আবার এই যে এখনও কিছু আচরণগত সমস্যাগুলো হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমি মনে করি ভয় ভীতি বা যেগুলো আসছে এগুলো নিয়ে হয়তো ওনারা না বুঝতে পেরে হয়তো বুঝতে পারছে না কী করবেন আমি মনে করি একজন সাইকেলসাইকেল দেখালে ওনার ওয়াইফ আসলে কোনো রোগাক্রান্ত কি না মানসিক রোগাক্রান্ত কি না সেটা নিশ্চিত হওয়া যাবে 
তারপর চিকিৎসার ব্যাপারটা আসবে যদি রোগাক্রান্ত হয় তার চিকিৎসা হবে না হলে তো নাই আর হাজবেন্ডে যদি তার ওয়াইফ মানে সাইকার্টিস্ট মানে যারা ওষুধ দিয়ে ওষুধ দিয়ে থাকেন যেহেতু ওয়াইফের কিছু কিছু জায়গায় বন হচ্ছে সন্দেহ করছে এবং বলছে যে তাকে উদ্দেশ্য করে ঢিল ফেলা হচ্ছে তাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিছুটা বলছে আর যেহেতু উনি স্পেসিফিক কোনো পার্সনের ক্ষেত্রে বলতে পারছেন না এই জায়গাটা অনেক সময় আমি রোগের ক্ষেত্রে দেখি হয় তো যাই হোক ওনারা যেহেতু ঢিল পড়ছে বিভিন্ন কিছু কিছু ওরা বুঝতে করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে গেলে এমন করে এখানে একটা হেল্প পাওয়া যেতে পারে আর দুই নম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে যে উনি যেটা বলছেন যে ওনাদের বিভিন্ন আগুন পড়ছে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলো উনি মনে করছেন তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা আসলে খুব বেশি উত্তর দিতে পারবো না আমাদের ওই অবস্থাটা নেই আমরা তবে আমি মনে করি ওয়াইফের ব্যাপারটা ওনা একটু যোগাযোগ করে দেখতে পারেন তারা মনে করি এখানে কিছুটা উনি হেল্প পাবেন ওয়াইফের যে কিছুটা সমস্যা ছিল এটা তো বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পরে ভালোই বোঝা যাচ্ছিল কারণ ওনার বাচ্চা বিশ্বাস করছিলেন বিশ্বাস করছে ওনার বাচ্চা মা বাচ্চাকে পাওয়া যাবে তো এই এবং উনি বলছিলেন যে কখনো বাবার বাড়ি চলে যান কখনো ফেরত আসেন খালি টাকা জোগাড় করছিলেন আর গুরুমাকে দিচ্ছিলেন যে গুরুমা বাচ্চা ফেরত দেবে এটা একটা মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে ওনার অসুস্থতার একটা এপিসোড ছিল আর বিয়ের পরও উনি ভয় পেতেন বেশ ভয় পেতেন এর মধ্যেই বাচ্চাগুলো হয়েছে সো আমার মনে হয় ওনার ওয়াইফের কিছুটা সমস্যা থাকলে থাকতে পারে তবে ঘটনাগুলোর সাথে ওয়াইফের কি ধরনের কানেকশান আছে এটা একটু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে উনি ওনার ওয়াইফকে নিয়ে আসলে একজন সাইকিয়াটিস্টের কাছে যাওয়া দরকার মানে ইনভেস্টিগেশন বললে যে মানে ওনারা নিজেরাও ক্লিয়ার না এই ঘটনাগুলো কিভাবে হচ্ছে কিছু অদ্ভুত ঘটনার কথা বলছেন আর সাধারণত ওনার ওয়াইফের যে ঘ মানে অসুস্থতাটা সেটার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার স্যাপার থাকে যেটা ভাইয়া কিছু প্রশ্ন করছিলেন যে উনি একা কথা বলে কি না তারপরে হ্যাঁ এখন ওনারা হয়তো সেভাবে বুঝতেও পারছে না অসুখটার গভীরতাটা কোন দিকে আছে এবং ওনার ওয়াইফ কিন্তু মানে না বুঝে অনেক কিছু করেন এবং উনি বলছেন ভুলে যায় অনেক কিছু করছেন বলছেন কিন্তু আবার ভুলে যাচ্ছেন তার মানে ওনার ওয়াইফের ডিজিজটাই আমার কাছে একটা রহস্যের ঘেরা মনে হচ্ছে মানে তুমি মনে করছো যে ওষুধের ওষুধের ট্রিটমেন্টের জন্য যাওয়া আগে এবং সাইকোথেরাপিস্টের কাছেও পরে যেতে পারে যেতে পারে ওকে আমি একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বল আসসালামু আলাইকুম খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে আমাদের 4 মিনিট সময় আছে একদম জি জি 4 মিনিটে আমি বলবো আমার ছেলেটার বয়স হচ্ছে 16 বছর তুমি 4 মিনিটে বলো না আর একটু কম সময় বলো যাতে আমরা কিছু বলতে পারি হ্যাঁ জি জি আমার ছেলেটার বয়স হচ্ছে 16 বছর হ্যাঁ হঠাৎ একটা মেয়েটার সাথে একটা মেয়ের সাথে রিলেশন হয় রিলেশনটা ব্রেক আপ হয় হয় ব্রেক আপের জন্য হয়তো আমি দায়িত্বে ছিলাম যার কারণে ছেলেটা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে আনসিল বড়ি টু এমজি যেটা ওইটা 10টা বড়ি খায় তারপর আমি ওকে হসপিটালাইজ করি আচ্ছা এই ডিটেইলটা দরকার নাই ও আত্মহত্যা চেষ্টা করেছে তারপর তারপর আমি ঢাকা ঢাকাতে সরোয়ারদি মেডিকেল কলেজ হসপিটালে गत कम आचरण कर आतंक मध्य मोबाइल जीवन संगी हिसाब व्यवहार करते जाते तेरे उठे स्कूल टीचार ना बड़ ऐले भाषी पढ़े शासुड़ी मारा गे मानसिक 
खाटे कष्ट समस्या गो खुले बोलते विभिन्न आचरण कर बोझाते चाचे भलो नहीं चाय अथवा किलते चाय तो क्षेत्र में जेहेतु परिवार आगे और समस्या एगेंस्टे चले ग से कारण विभिन्न भाव जिनटा के अस्वाभाविक आचरण कर लोक जन के कख भय देखान कखी सचेतन भाव कर अचेतन भाव आसले सचेतन भाव करना जिकलजिकल भाषा डिसोसिएशन बला डिसोसिएशन मान हमारे नहीं सर गे तक देखा जाए आचार आचरण गुरुते कि अस्वाभाविकता देखा जाए मन करी जिने धरे से भूते धरे से एक्चुअल बेपारेरकम कि मैं आसले बसर बाच्चा मध्य बस बाढ़ जो एक कठिन जटिलत पड़े से समाधान करते समस्या मध्य से थकते एक करते एक क्षेत्र वनारा जदि एक सैकोथेरपिस्टर संगे बाच्चा के लिए जाए से जो एक निरापदे एकदम कन्फिडेंसियल कथा बलार सूझ पाए अनेक भलो फलाफल पा एधर डिजिजगल सैकोथेरपी ते दारूण फलाफल आने खूब भलो है जो वनारा एक सैकोलजिस्ट बा क्लिनिकल सैकोलजिस्टर का नीते मानते मोबाइल मन एक्सप्रेस करते शेष करते समय शेष हो गए सुंदर आलोचना आशा कर दर्शक शेष करते तो आज के अनुष्ठान जो विषय वस्तु ठीक कर बहिर्भूत सम्पर्क अनेक बेपार नहीं आसले विपर्क भांग से अनेक तो आगामी अनुष्ठान आलोचना करते चाची जीजे प्रत्याशा जख अनेक बस थे एकजुन का जो मैं एक जन आकजन का अतरिक्त प्रत्याशा करी तक से भांगण 
দিকে চলে যেতে পারি কিনা আমরা অতিরিক্ত প্রত্যাশা আমাদের কাজ করাটা আসলে ঠিক না কিন্তু আমরা অনেক সময় করে ফেলি পরস্পরের কাছ থেকে প্রত্যাশা একজনের কাছ থেকে প্রত্যাশা একজন অনেক বেশি কাজ করে বিবাহিত সম্পর্কে বিশেষ করে যেহেতু আমার বিবাহিত স্ত্রী ও আমার স্বামী কাজে আমি প্রত্যাশা করতেই পারি কিন্তু সেই প্রত্যাশাটা অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেখানে একটা ভাঙনের সুর কিন্তু বাঁচতে শুরু করে তো আমরা সেই ব্যাপারটি নিয়ে আগামীতে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি